ওইগুলো পড়তে হবে সঙ্গে এগুলো পড়তে হচ্ছে যে একটু মনে হচ্ছে এদিকে একটু কম সময় দিতে পারছি আবার বাংলা ইংরেজি গণিত এগুলো তো হচ্ছে আপনার সব ওখানে রিটেনও যা ধরেন প্রিলি তো পড়ছি এখানে নিজের সাবজেক্টটা একটু বাড়তি এটা এক সম্পূর্ণ আলাদা প্রিলির চাইতে প্রিলির থেকে কিন্তু পড়তে হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় বোঝাতে গেলে আসলে দুই ঘন্টা হয় না তার কারণে অনেক সময় দেখা যায় আমি অনেক করে যাই যেগুলো বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক আসলে আমাদের ক্লাস এখানে যেভাবে সাজানো আছে সেটা থেকে যেমন তেমন ডিটেল এখানে এইভাবে সাজানো আছে এর বাইরে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত এর বাইরে পড়ার আসলে স্কুল পড়াটা খুব কম পাওয়া যায় যেমন এখানে যেসব ক্লাস নিয়েছি আমি অলরেডি একটা জিনিস খেয়াল করেছি সেটা হলো যে এটা পিলি সাথে সাথে এটা রিটার্নটাও কমপ্লিট হয়ে যায় আর যদিও কেউ যখন পিলি পাশ করে তখন রিটার্ন প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অনেক হিউজ পড়ার চেষ্টা করে হিউজ পড়লে আসলে সেই টাইমটা কোভার করা যায় না সেক্ষেত্রে এখানে যেভাবে টপিকসটা সাজানো আছে এর সাইডে আর হয়তো অল্প কিছু সময় দিয়ে একটু পড়াটা আর একটু সাজিয়ে নিজের মতো করে দেখা যায় যে আরো কিছু বিষয় আছে অনলাইনে ক্লাসের ক্ষেত্রে যেমন এখান থেকে দেখা যায় আমরা যখন সরাসরি ক্লাসে অংশ গ্রহণ তখন কিন্তু অনেকের মাঝে অনেক ধরনের প্রশ্ন করা অনেকেই স্কিপ করে যায় বা করতে চায় না অথবা দেখা যায় যে একটা টপিক বারবার রিপিট করে দেখা বা শোনা এটা কিন্তু টাফ হয়ে যায় যেটা এখানে কিন্তু বারবার রিপিট করা টাফ তারপরে দেখা কারণ ক্লাসটা কিন্তু রেকর্ডিং করা থেকে সে অনেক সুবিধা হয় এক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ আমি যদিও ওই সময় আমাদের সময় তো অনলাইনে ক্লাস হয় নাই কিন্তু সরাসরি ক্লাস সেটা থেকে এটা কিন্তু একেবারেই খারাপ অপশন না এবং এটা বেশ বোঝালো আর এটা হচ্ছে মেন বিষয় আর সবাইকে বলবো যে গুগলের চাপটা তো অনেক ছোট সেক্ষেত্রে একটু বেসিক জিনিসগুলো সবসময় পড়তে হবে যেটা বিভিন্ন বইতে এবং গাইডে তো আসেই এবং বইতেও আসে তবে মেইন বইয়ের থেকে নিয়েই গাইড বইটা তৈরি এবং সব সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এখানে যেভাবে প্রশ্নগুলো সেট করা ডিটেলস আকারে এটার ভিতর থেকেই কিন্তু এবং যাদের কাছে এগুলো শীত আকারে পিডিএফ আকারে যেভাবে থাকবে কোনো যদি কখনো গুলের কোনো বিষয় জানার থাকে এখান থেকে টপিক সাধন আছে এইভাবে পড়লে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং কারণ এখানে কোনো কিছু বাদ দেয় নেই এটা হচ্ছে মূল বিষয় যাই হোক আজকে আমরা আমাদের মূল ক্লাসের আলোচনা চলে যাই আহ আমাদের আজকের মূল আলোচনা এবং শেষ ক্লাস এই ব্যাচের যেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আমরা ক্লাসের মাঝে বলে দিব যে কোনটা কিভাবে ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে দুর্যোগের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এখানে তো অনেক দুর্যোগের একটা পার্ট এখানে ধরা আমরা এটা জানার জন্য পড়লাম এবং মেইন যেটা সেটা হচ্ছে যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে আমি যেমন এই যে বন্যা এই বন্যা চাপ্টারে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমি যেগুলো মার্ক করে দিই ওইগুলোই একটু বেশি বেশি করে বসে এখানে যেমন বন্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা শুধু বন্যাই আমরা বলবো না এটার সাথে আমরা খরা এই দুটোকে নিয়ে আসবো কারণ খরা এবং বন্যা একে অপরের সাথে এমন ভাবে জড়িত যে দুটোর যে কোনো একটা কখনোই হয় না 
এই দুটো এমন ভাবে হয় যে একটার পরে আর একটার অবস্থা সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রাকৃতিক বা কিছু আবহাওয়াগত ব্যাপার আছে যে সেই আবহাওয়াগত ব্যাপারের উপর ডিপেন্ড করে তো মেইন বিষয় হলো আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু প্রধান প্রাকৃতিক শুধু বন্যায় বলবো না সেটা খরার থাকেও আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তা প্রধান কারণ কি অতিবৃষ্টি পাহাড়ি জল ইত্যাদি এখন আমরা মেইন জিনিসটা ধরি বন্যা থেকে যদি কখনো প্রশ্ন আসে অথবা এই বন্যার সাথে কিন্তু নদীর একটা সম্পর্ক রয়েছে এখন বাংলাদেশ অথবা আন্তর্জাতিক দুইটা সেক্টরেই এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে আন্তর্জাতিক নদী অথবা ভারতের উৎস স্থল এমন নদী কয়টি বাংলাদেশে সেটা আসতে পারে এইভাবে বা বাংলাদেশের বন্যা ঋতু মাসে কি হয় এটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারও আসে বাংলাদেশ বিষয়গুলিতেও আসে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতেও আসতে পারে অথবা ওখানে যদি স্কিপ করে যায় তাহলে ভূগোল চাপটা আসবে মানে এই যে দুইটা আর একটা তিনটা এই চাপটারের বাইরে এই কোশ্চেন গুলো আসবে আমরা এখানে মুখস্থ করে রাখবো যে আন্তর্জাতিক নদী হচ্ছে সাতান নদী ভারতের উচ্চ স্থল এমন নদী তিপ্পান নদী বাংলাদেশের বন্যা ঋতু আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস আচ্ছা এই যে হচ্ছে তিনটা বন্যা থেকে এর বাইরে কিন্তু কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা খুব কম সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটাই মুখস্থ করতে হবে এই তিনটা কোশ্চেন কিন্তু মডিফাই বিভিন্ন ভাবে মডিফাই বলতে বোঝাচ্ছি যেটা আছে রিপিট হয় আর কি বিভিন্ন পরীক্ষায় এবং বিশেষত আসে কারণ আমরা একটু নিজেদেরকে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করি তো যে ভূগোলের আমরা যেহেতু ভূগোল টপিক এসেছি ভূগোল নিয়ে আলোচনা ভূগোলের অনেকগুলো চাপটার আছে তার ভেতরে কিছু চাপটার আছে বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডল থেকে কোশ্চেন আছে এখন এই বায়ুমণ্ডল থেকে ইনিয়ে বিনিয়ে বানায় তো কোশ্চেন করার তো বিজিএস আজকে যে কত সামনে ফোর্টি সিক্স তো কথা হলো বায়ুমণ্ডল থেকে ফোর্টি সিক্স কোশ্চেন বিজিএস এ দেওয়ার মতো নাই তাহলে ওরা করবে কোথেকে বানিয়ে লেখার কিছু অর্থাৎ ওই বায়ুমণ্ডল থেকে করতে হলে ঘুরে ফুরে আসতে হবে এখানে ঠিক তেমনি বন্যার ক্ষেত্রে যদি আসি তাহলে এখানে কিন্তু চলে আসবে তবে বন্যার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো প্রতি বছরই বন্যা কম বেশি কোথাও মারতে হচ্ছে সেটার একটা আপডেট থাকে এই আপডেট গুলো আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের বেসিক এই জিনিসগুলো আগে মুখস্থ করতে হবে কারণ ওটা তো আমাদের বর্তমান বিশ্ব বা বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি ডিপেন্ড করে তো আমরা এখানে এই তিনটার সাথে তিনটা একটু দেখে রাখবো বন্যার কারণটা কি বন্যার কারণ আমরা একটু বড় করবেন বন্যার কারণটা আমরা এটা স্কিপ করে যাই কারণ এগুলো আসলে খুবই নর্মাল কিছু বিষয় এবং এই জিনিসগুলো আমরা বন্যার কারণ বা এর ফলাফল এগুলো আমরা দেখা যাচ্ছে যখন আমাদের প্রয়োজন হবে তখন আমাদের এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট হবে তবে যারা জিওগ্রাফির স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা সব সময় গুরুত্ব এটা মুখস্থ করে রাখতে কোন স্টুডেন্ট কে জিজ্ঞেস করা হলে বন্যার কারণ তারা একটা দুইটা চারটা বলতেই পারে মানব সৃষ্টি করার খুবই নগণ্য এবং এটা বলা সবচেয়ে সহজ বন্যা শ্রেণী বিভাগ আমরা চলে যাই এখানে বন্যা শ্রেণী বিভাগটা আমরা বিভিন্ন ভাবে করতে পারি যেমন মৌসুমি বন্যা আকস্মিক বন্যা জ্বর ভাটা জনিত বন্যা আমাদের এই বাংলাদেশে বন্যার প্রভাবটা কিন্তু বেশি থাকে মৌসুমি বন্যাটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় আকস্মিক বন্যা হয় এখন আকস্মিক বন্যাটা কখন হয় যেমন এবার কিন্তু আমাদের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক বন্যাটা হয়েছে এর কারণটা আমরা অলরেডি জানি যে ওই ভারতের তিস্তাবাদটা ওখান থেকে বিভিন্ন লাইন ফেটে গিয়ে বা তারা যে স্লুইস গেট গুলো আছে সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার ফলে ওই অঞ্চলের বন্যার প্রভাবটা পড়ে গেছে এগুলো হচ্ছে আকস্মিক বন্যা কারণ এটা কখন কিভাবে হবে না হবে এটা আমরা বলতে পারি আর মৌসুমি বন্যার বিষয়টা হলো মৌসুমি বন্যাটা এটা হয়ে থাকে ঋতু ভিত্তিক অর্থাৎ দেখা যায় যে সিজনালি যেভাবে বাংলাদেশের একটা ওয়েদার যেমন যখন বৃষ্টিটা হয় ওটা হচ্ছে মৌসুমি বন্যার অন্ত তখন কিন্তু এই মৌসুমি বন্যাটা হয়ে থাকে যদিও বাংলাদেশের মৌসুমি বন্যার যে ধারাবাহিকতা এটা কিন্তু এখন অনেকটা কমে গেছে কারণ আমাদের সর্বশেষ আমরা ভয়াবহ বন্যাতে উনিশশো আটানব্বই সাল ধরতে পারি 
হয়েছিল তখন ধরতে পারি ওই সময়কার সময় তারপর থেকে বন্যার যেটা প্রাভাবটা দেখা গেছে সেটা কিন্তু খুবই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা বেশি হয় যাক এইগুলো হচ্ছে মূলত বন্যার শ্রেণী ভাগের এরপরে জোয়ার ভাটা জনিত সমস্যা এগুলো আমরা জাস্ট রিডিং করে দিব এবার এসে একটু মেইন যে বিষয়টা বন্যা আমাদের মনে রাখার যে বিষয়টা যেমন এই যে যে বন্যা প্রভাব আমরা বন্যায় আমরা জানি উনিশশো চুয়ান্ন থেকে উনিশশো আটানব্বই পর্যন্ত মহাপ্রলয়নকারী বন্যা হয় মাত্র সতেরোটি এটা ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশ আপনার দুটার জন্য বিপদ সীমার হিসাব করা হয় যমুনা নদীকে এখন উনিশশো আটানব্বই সালের পর বিপদ সীমার সাতাশি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় দুই মাস স্থায়ী ছিল এগুলো আমরা আসতে জেনে নিলাম তবে এখানে যে কোনো কোশ্চেন আসতেই পারে যেখান থেকে তবে এখানে আমাদের দেখা যায় ম্যাক্সিমাম যে জিওগ্রাফিতে যারা পড়াশোনা করছে বা করবে বা পরীক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ এইগুলা ওদেরকেই বেশি ধরবে বা আসে ওদের ক্ষেত্রে এখানে উনিশশো আটানব্বই সালের বন্যা যেভাবে বলা হয়েছে এগুলো একটু রিডিং করে মুখস্থ করে দেবে এটা হলো বন্যার নিয়ন্ত্রণ কি বলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এটা আমরা একটু স্কিপ করে যাই আচ্ছা এবার আমরা এফ সিডি আই নিয়ে বলি এফ সিডি এটা হলো ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেন অ্যান্ড ইরিগেশন প্রজেক্ট অর্থাৎ এটা হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস প্রকল্প এইখানে শুধু প্রশ্ন আসতে পারে এরকম যে এফ সিডি আই কি এফ সিডি আইটা কি এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে অথবা এটার পূর্ণ রূপ আসতে পারে এর বাইরে এইখানে হচ্ছে মেইন আমাদের টপিকটা আলোচনা করব সেটা হলো যে গঙ্গা কপদাক্ষ শেষ প্রকল্প ঢাকা নারায়ণগঞ্জ জেমরা কর্ণকুলি প্রকল্প উপকূলীয় বেরিবাদ প্রকল্প অবস্থান কোথায় বিভিন্ন জেলায় আচ্ছা এখানকার প্রশ্ন আসার ধরনটা হলো এভাবে আসে আর কি সাধারণত আসে যেগুলো যদি এই প্রশ্নগুলো বিসিএস একটু ফলো করে কম বিসিএস এর যে সেকেন্ড জেনারেশন অর্থাৎ যেগুলো আছে নন কাডার থেকে নিচের গ্রেডে এই অবস্থান কোথায় তিস্তা বাতপুর একটা রংপুর লালমহাট এবং নীলফাউনে আমরা ম্যাপে অলরেডি দেখেছি যে তিস্তা বাতটা আসলে কোথায় এবং কিভাবে অবস্থান করতেছে এটা আমাদের সমসাময়িক ব্যাপার এবং এটা থেকে শুধু এই একটা অবস্থানটা তিস্তা আর আওতাভুক্ত জেলা এই আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে সাতটি জেলার পঁয়ত্রিশ উপজেলা তিস্তা বাদ এটা আর এর বাইরে আরো কিছু বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে তিস্তা বাদ প্রকল্প এর ক্ষেত্রে হিউজ একটা রিসার্চ আছে এই রিসার্চটা আমরা পড়লে আমাদের তিস্তাবাদের সম্পর্কে আর কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন হবে না এখানে আমরা তুলে ধরেছি শুধু একটু ছোট আকারে যেটা আমাদের জন্য ওকে কিন্তু তিস্তাবাদ প্রকল্প যে রিসার্চটা আছে এটা পড়লে আমাদের সব কিছু জানা যাবে যদি এখন প্রয়োজন নাই আমরা পরবর্তীতে জেনে নিই আচ্ছা কালবৈশাখী ঝড় এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে অনেকবার আসে আসে না শুধু অনেকবারই আসছে যেমন বাংলাদেশে আগাথানে এপ্রিল থেকে মে মাসে এবং চৈত্র বৈশাখ আমরা এখানে ইংলিশ এবং বাংলা আমরা দুইটাই মুখস্থ করে রাখি যে বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড়টা কোন মাসে হয় সেটা বাংলার ক্ষেত্রেও আসতে পারে ইংলিশের ক্ষেত্রেও আসতে পারে আহ অনেক সময় দেখা যায় এপ্রিল থেকে মে তো এখানে মে জুনও দেয় সেক্ষেত্রে আমরা মে জুনটাকেও ধরে নিতে পারি যদি এপ্রিলটা না দেয় আবার এপ্রিল থেকে মে মে থেকে জুন যদি এভাবে আসে তাহলে এপ্রিল থেকে মাস্টার আসবে কারণ এটা হলো ব্যাসিটি চৈত্র বৈশাখ মাস এটা আমরা সবাই জানি যে চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী জন এবং এর প্রবাহ দিকটা হচ্ছে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আর সময়কাল তো আছে আচ্ছা এইটুকি হচ্ছে আমাদের মেইন যে দুটো এই দুটো হচ্ছে বেশি দরকার আচ্ছা এবার হচ্ছে বজ্রপাত এখান থেকে বেশ 
অনেক সময় প্রশ্ন চলে আসে যেমন দুই সালে দেশে বজ্রপাতের এবং বজ্র বৃষ্টি হয় এপ্রিল জুন মাসে বজ্রপাত থেকে বাঁচার কয়েকটি উপায় এটা আমরা করে যাই ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প থেকে কিন্তু কোশ্চেন তো এখানে এটা একটু আমরা রিডিং করে নেব তবে भूमिकम्पर केंद्र उत्पादन दरकार আমাদের দরকার ঠিক এই অংশটা এই যে ভূমিকম্পের প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায় কোথায় বাংলার উত্তরে যেমন আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাড় সর্বশেষ সর্বশেষ এবং তার আগে যেটা ভূমিকম্প হয়েছে এই যে রিসেন্টলি সেটা কিন্তু বাংলাদেশের উত্তরেই আসছে এবং আসামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে চলে আসছে এবং হিমালয়ের পাদদেশ আন্দামান দ্বীপগঞ্জ বঙ্গোপসাগরের তলদেশে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা বর্তমান ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশ কিন্তু সৃষ্টি হয়ে আছে যেখান থেকে ভূমিকম্পের একটা উৎপত্তি বড় আকারে সৃষ্টি হবে আমাদের এই যে বাংলাদেশের অবস্থান ভেদে যে প্লেট গুলো আছে সেটা কিন্তু বঙ্গোপসাগরের তল দেশে অবস্থান করে এবং এটা যে কোনো সময় বড় আকারে ধারণ করে বাংলাদেশে বড় রকমের মানবিক বিপর্যয় ঘটবে এটাই হচ্ছে বর্তমান যে সায়েন্স সেটাই বলে এবং আমরা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছি কারণ ভূমিকম্প হওয়ার আগে মানে গবেষণায় বলে যে ভূমিকম্প ছোট ছোট ভূমিকম্প হয় এবং এই ছোট ছোট ভূমিকম্প কিন্তু বড় ভূমিকম্পের একটা কাপ আসে যেটা অলরেডি বাংলাদেশের এক নম্বরে একদম অবস্থান করতেছে সেটা অবশ্যই বঙ্গোপসাগরের দল দেশ এবং ভারত মহাসাগর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যাই হোক ভূমিকম্পের কেন্দ্র প্রকেন্দ্রের সঙ্গে তিন ধরনের পরিমাপ সম্পর্ক যুক্ত অগভীর কেন্দ্র কত কিলোমিটার শূন্য থেকে সত্তর কিলোমিটার মত পর্যায়ের কেন্দ্র সত্তর থেকে তিনশো এবং গভীর কেন্দ্র তিনশো কিলোমিটার বেশি এটা আমাদের খুব একটা বেশি কাউন্টে নিয়ে আসার দরকার নেই তবে লিক্টার স্কেল এবং ভূমিকম্পের মাত্রা এটা একটু আমরা ডিটার্ব করে দেবো ভূমিকম্পনের ঝুঁকির ভিত্তিতে উনিশশো তিরানব্বই সালে সমগ্র বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল এবং রিক্টার স্কেল মার্কা আমরা একটু ম্যাপের দিকে নজর দিব যে আসলে কোথায় কোথায় কি ধরনের अवस्थान कर ठीक तरह अंश ढाका जुड़े अंश एकदम चट्ट्राम पर्यटन मध्यम पर्या আর তার পাশে অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চলটা হচ্ছে সবচেয়ে কম অঞ্চল হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে তবে দক্ষিণ অঞ্চল বাদে সিলেট এবং ঢাকা অর্থাৎ সিলেটটা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল এবং ময়নসিং বিভাগ ওইখানে পার্বত্য অঞ্চল বিধায় ওখানে কিন্তু ভূমিকম্প প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং যেহেতু এই দিনাজপুর থেকে একেবারে আহ ঢাকা হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত চিটাগাং হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত এখানে দেখানো হয়েছে যে মধ্যম পর্যায়ের কারণ এখানে বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের একটা বড় অংশ এখানে আছে যেখানে উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর সিলেটে তো আসাম রয়েছে তো মেইন যে বিষয়টা এখানে দাঁড়ায় যে এখানে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলটা আমাদের মূলত তবে যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল রিক্টার স্কেল মাত্রা ছয় আর যদি আমরা মধ্য অঞ্চলে রিক্টার স্কেল মাত্রা ছয় এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ পাঁচ তাহলে আমাদের 
যে মধ্য অঞ্চলটা আছে মধ্য অঞ্চলটা কোথায় আমাদের মধ্য অঞ্চল আছে মূল মধ্য অঞ্চলটা হচ্ছে ঢাকা টাঙ্গাইল পাবনা কুমিল্লা এই অঞ্চল আমরা একটু এই জিনিসগুলো একটু ডিটেলস দেখালাম এই কারণে যে মুভি কোম্পানি যদি কখনো কোনো ভাবে কোশ্চেন আসে তখন এখান থেকে এতটুকু বুঝলেই হবে এখন এখানে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে বাংলাদেশে সংগঠিত কয়েকটি ভূমি বাংলাদেশে সংগঠিত কয়েকটি ভূমিকম্প ভিতরে সতেরোশো সাতাশি এবং পঁচিশ এপ্রিল দুই হাজার পনেরো এখানে বারোই জুন সতেরোশো সাতাশি রিক্টার স্কেল মার্কা ছিল এইট পয়েন্ট সেভেন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ভৌমতির গতিপথ পরিবর্তন হয়েছিল এবং দুই হাজার পনেরো স্কিপ করে যাচ্ছি এরপরে আসে সুনামি সুনামিটা সম্পর্কে আমরা যদিও আহ অনেকেই জানি যে এটা নতুন কিছু নয় তারপরেও আমি যদিও আমাদের ঢাকা কলেজে তো প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা থাকে এবং আমি প্রশ্ন নিজেই সলভ দেখার চেষ্টা করি তো অবাক করার বিষয় হলো যে এখনো চাকরি প্রার্থীরা চাকরি পরীক্ষা দেয় কিন্তু সুনামি থেকে প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নকে ভুল করে এটাই আমার কাছে অবাক লেগে দেয় এরপরে এরা এটা নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনা ইতিহাস হয়ে গেল এবং যারা বর্তমানে চাকরি ক্যান্ডিডেট বর্তমান ক্যান্ডিডেট এরা তো সুনামিটা নিজেরাই দেখছে সুনামির কারণ আমরা জানি পোতাশ্রয় ঢেউ মানে সমুদ্রের ঢেউ এটা বললে ওই সব সমস্যা নাই এবং সবচেয়ে বেশি এই তিনটাই আসে অর্থাৎ সুনামিটা কোন ভাষা সুনামি শব্দের অর্থ কি এবং সুনামি শব্দের স্পেলিং অর্থাৎ ইংলিশ যে স্পেলিং সেটা আসে তো আমরা এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবো যে এই তিনটাই সবচেয়ে বেশি এবং এটি আহ থেকে উৎপত্তি হয় এটাও একটা বিষয় যেমন আন্দামান সাগরের ভূমিকম্পের ফলে বঙ্গোপসাগর সুনামি সংগঠন হয় উনিশশো একচল্লিশ সালে কক্সবাজার এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সুনামি হয় সতেরোশো আমরা যেটা দেখেছি সেটা কি বিরূপাকার ধারণ করেছে এবং সবারই মনে রাখা উচিত কারণ এই সুনামি যিনি প্রশ্ন আসলে মানে ভুল করে এখানে যে সর্বশেষ যে সুনামিটা হয় অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বশেষ সুনামিটা হয় এটা কত সালে হয়েছে কারণ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের নিকট সিনিয়ালি দ্বীপের ভূমিকম্প এই যে দুই হাজার সুনামি এটা কত সালে আগের তিনটা পূর্বে যে তিনটা সেটা আমার কোথা কি শোনা যাচ্ছে নেপালের ভূমিকম্প হয় দুই হাজার পনেরো সালে পঁচিশ এপ্রিল দুই হাজার পাঁচ আমরা এটা মনে রাখবো এটাও মনে রাখবো কারণ তারিখ এবং সাল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ আমি সবসময় বলবো এমন কিছু কিছু টপিক্স ওরা বেছে নিবে যে যেখানে সবাই কনফিউজ হয়ে যাবে
उदाहरण जपान इरान हावी द्वीप आग्नयी जपान जीवंत आग्नयी मध्य मान सर एगुल मन रख इताल जपान फुजियामा उटी पढ़ार चेस्ट करी सब गो पढ़ते सब गो पढ़ने देखते आग्नयी सब चे उल्लेख्य विभिन्न भाव भाग कर भारत दीप समुद्र तल देश लाभासित दीप प्रशांत महासागर हावी दीप अर्थात पृथ्वी बृहतम आग्नयर मेन क्वेश्चन अर्थात प्रशांत महासागर बृहतम जो आग्नयी अवस्थित निकारागुआ क्वेश्चन चले 
এগুলো কিন্তু বিশেষ ভাবে উল্লেখ হঠাৎ 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 না এগুলো অলসটা চলতে থাকে যেমন এখানে সামনে এই যে জাপানের পুজো মা এ কিন্তু সুপ্ত ভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ সুপ্ত জিনিসটা কি দেশব আগ্নেয়গিরির রূপপাত অনেক কাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে তাদেরকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সক্রিয় যেটা অলস যেটা আছে আর একটা আছে মৃত আগ্নেয় তবে এই ক্ষেত্রে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আরেকটু বলি সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটা এটার সাথে আর একটু সহজ করে বলি দেশব আগ্নেয়গিরির রূপপাত অনেক কাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে একটি কিন্তু আছে যে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এটা যে কোনো সময় আবার সক্রিয় হতে পারে সেটা হচ্ছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এটাকে আমরা মনে রাখবো যে এটা কিন্তু জাপানের সেই পুঁজি আমাদের এবং মৃত আগ্নেয়গিরি ইরানের আচ্ছা এখানে একটু ঘুমে চড়ে যাই আচ্ছা এখানে ঘূর্ণিঝড় ভোলা ঘূর্ণিঝড় উনিশশো সত্তর সালে বাংলাদেশে আঘাত হানে এবং সেখানে কিন্তু পাঁচ লক্ষ পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায় এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব তবে বেসরকারি ভাবে আমরা যতদূর জানি প্রায় সাত লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল বাংলাদেশে একটা ঘূর্ণিঝড়ে সাত লক্ষ লোক মানুষ মারা যাওয়া মানে তখন তো মানুষই থাকে না সেরকম একটা অবস্থা কত সালে সেটা উনিশশো সালে কত বড় একটা দুর্ভিক্ষ তখন হয়েছিল আর এই ঝড়ের নামটা হবে ঘূর্ণিঝড় গোরকি আমরা এই গোরকি ঘূর্ণিঝড় গোরকি এটা দেখে আবার মানে মনে রাখার একটা উপায় যে গোরকি একটা শব্দ অর্থাৎ এই ঘূর্ণিঝড় গোরকিটা ভোলা ঘূর্ণিঝড় নামাও পরিচিত এবং ম্যারিয়েন উনিশশো একানব্বই মৃত্যু এক লাখ আট আটত্রিশ হাজার জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যারিয়েন উনিশশো একানব্বই সালে যে ঘূর্ণিঝড়টা হয়েছিল সেটা ব্রিটিশটা কি নাম দিয়েছিল অথবা যে কি বলে মার্কিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নামটা দিয়েছিল অর্থাৎ ওরা যে ত্যান তৎপরতা পাঠিয়েছিল সেই ত্যান তৎপরতার নামটা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ অপারেশন মান্না ও মার্কিন দিয়েছিল অপারেশন সিয়ানজেন আমরা এই দুইটা একটু মুখস্থ রাখবো কারণ এই দুইটাই সবচেয়ে বেশি আছে এর বাইরে কিন্তু এখান থেকে আর কোশ্চেন আসে আসার সম্ভাবনাই নেই আচ্ছা এবার আমরা একটু সিডার নিয়ে চলি এর গতিবেগ দুইশো আমরা নিজেই দেখেছি সিডারের ভয়াবহতা আর এটার আসলে এর বাইরে আর কোশ্চেনটা আসে না আমরা এতটুকু মনে রাখবো সিডার যে ভাষা সেটা হচ্ছে সিংহলি ভাষা আর এর অর্থ চোখ আর সিংহল মানে এটা শ্রীলঙ্কার একটা শ্রীলঙ্কার একটা শব্দ আচ্ছা আইলাইটাও আমরা দেখেছি এটাও মনে রাখতে হবে মালে ভাষার অর্থ ডলফিন বা শুশু জাতীয় প্রাণী আসলে এরকম অনেক আছে যেমন এই যে মহাসেন আছে সিংহলি দক্ষিণবঙ্গ সাগরে আমরা এগুলো সবগুলো এখানে কিন্তু একটা স্কিপ করা যাবে কারণ সিডার যতটা না ইম্পর্টেন্ট মনে করি তার থেকে ফোনে বুলবুল বা আমফান এই জিনিসগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আমফান এখানে যেমন মোরা এই মোরা শব্দটি যে ভাষা সেটা হচ্ছে থাই ইংরেজি নাম স্টার অব দি সি আচ্ছা ফোনে বেশি খরচ হয় ভারতের পরিষায় বুলবুল বাংলাদেশের প্রথম আঘাত হয় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে আমফান শব্দটি থাই ভাষার শব্দ অর্থ দৃঢ়তা বা স্বাধীন চিত্ত বা শক্তি এখানে এছাড়াও এর বাইরেও কিছু টপিক ইয়া থাকবে যে ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়গুলো থাকবে যে এগুলো আমরা শুধু বাংলাদেশি নাই এগুলো আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন একটু দেখবো কারণ সেখানেও আমরা তো আমাদের দেশে তো ঘূর্ণিঝড় অন্যান্য দেশে টর্নেডো হয় হারিকেন হয় এই যে টর্নেডো বলি হারিকেন বলি আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড় বলে এই জন্য দেশে এগুলো একসঙ্গে নিয়ে করবো এবং পড়ার সময় একটু টেকনিক্যালি পড়ার চেষ্টা করবো যাতে আমরা এটা ভুলে না যাই কারণ এগুলো প্রায় দেখা যায় একটু সঙ্গে আর একটা গুলিয়ে ফেলার সম্ভব না থাকে যার কারণে একটু নিজেরা টেকনিক্যাল একটু পড়াশোনার চেষ্টা করতে হবে এটা যেন আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলবো বাকিটা 
সর্বোত্তম মহাবীরের সংখ্যা দশ নং ময়লা পায় আচ্ছা এটা না বিষয়টা হলো যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মহাবিপদ সংকেত বলতে যে বিপদ সংকেত গুলো আমাদের আছে একদম সিরিয়ালি সবগুলো মুখস্থ করছে কারণ এখানে কোনটা স্কিপ করা যায় না এখানে আসে এরকম যে এই এক নম্বর মহাবিপদ সংকেত বা তিন নাম্বার চার নাম্বারের যে বিবরণটা এই জিনিসগুলো কি কি এটা ওখানে চলে আসতে পারে যার কারণ ওইগুলো একটা স্কিপ করা যাবে না এখানে সবগুলো করতে হবে ধনীদের সতর্কীকরণ সংকেত অর্থাৎ ধনীদের প্রাকালে সমুদ্র বন্দর এক থেকে এগারো পর্যন্ত সতর্কতা সংকেত এবং নদী বন্দর পর্যন্ত চার ধরনের সতর্ক সংকেত প্রচার করা আচ্ছা এবার টর্নেডো বলি পরিচয় বায়ুমণ্ডলীয় গোলযোগের কারণে এক প্রকার গহন সম্পদ ধ্বংস করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা হচ্ছে টর্নেডোর থেকে বজ্র ঝড় গতিবেগ কত হয় তিনশো থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দেশের পলনকারী টর্নেডো হয় মানিকগঞ্জ নদী শিখস্তি নদী বয়স আমরা দুইটাই মুখস্ত করি আমরা সবাই দুইটাই পারি দুইটাই মুখস্ত করি পরীক্ষার হলেই শিখস্তি আর বয়সটি নিয়ে যেমন আমরা চোখে কি দেখেছি আমরা সহজ বসায় চর বলি চাঁদের নদীর অঞ্চলে বা পাড়ের বাড়ি আছে বা যারা দেখেছে তারা এটা সবচেয়ে ভালো আয়ত্ত করতে পারবে নদী শিখস্তি অর্থাৎ নদীতে জেগে ওঠা জনপদ আমরা জনপদ না বলে আমরা চরই বলি সমস্যা কোথায় যেমন আমি বলি উনিশশো উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো পঞ্চাশের পরে আমাদের দেশের বিভিন্ন নদী আমাদের দেশের বিভিন্ন নদীতে আমাদের যে অঞ্চলগুলো ভেঙে নদীতে চলে যায় নদীতে চলে যাওয়ার ফলে দুই হাজার সালের পর থেকে নদী শুকাতে থাকে নদী শুকানোর ফলে এখন বর্তমানে দুই হাজার তেইশ সালের কিছু আপডেট সেটা হলো যে আমি নিজেও দেখেছি অনেক জায়গায় যে এখানে ছিল অনেক বসতি সেই বসতি নদীতে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে এখন আবার জেগে উঠছে সেটাকে আমরা বলি চর কিন্তু আসলে ওটা চর হলেও সেই নদী খুব বসবাস ছিল মানুষ যার কারণে ওটার নাম দিয়েছে নদী শিখছে নদী পয়সা আছে নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়া যেমন খুব সহজ এখন মনে রাখার দুইটা একটা মনে রাখতে হবে একটা মনে রাখলে দুইটাই মনে পড়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি নদী শিখস্তি নদী শিখস্তি যে বিপরীত সেটা হচ্ছে নদী পয়সা কিছু কিছু যাতে আমি একটু বেশি বাড়াই বলতেছি এই কারণে যে এই যে কনফিউশন গুলো এই কনফিউশন আসলে এত বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমি করতেছি ওই একটাই কারণ যাতে কনফিউজ না হবে কারণ পরীক্ষার হলে তো কনফিউজ হয়েই যায় এটা তো আমি নিজের চোখে দেখা যায় পড়ার পরে এই জিনিসগুলো পাচ্ছি আমরা একটু ভূমিধ্বস নিয়ে দেখি ভূমিধ্বসের প্রধান কারণ গুলো হচ্ছে কি ভূমিস্থ পানির চাপ গাছপালা অপসারণের ভয় বর্ষণের ফলে ভয় ভূমিকম্প এবং অপরিকল্পিত জম চাষ এটা হচ্ছে ভূমিধ্বসের কারণ এগুলো সাধারণ ভাবে আসে কিন্তু আসলেও আমার মনে হয় এখানে আসার দরকার খুব সহজ হয়ে যাবে সহজ আচ্ছা এবার একটু আমরা দুর্যোগ যে ব্যবস্থাপনা সেটা নিয়ে আলোচনা করি এখান থেকে অনেক ধরনের কোশ্চেন আসে যেমন এখানে কিন্তু সবে আমাদের একটু করতে হবে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ বিষয় নিয়ে পড়তে হবে দুর্যোগ ব্যবস্থানের ক্ষেত্রে তিনটি সময় বিবেচ্য কোন কোন সময় দুর্যোগ পূর্ব দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী আচ্ছা এইখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু হয় দুই সালে আমাদের প্রশ্ন এইভাবে যে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু হয় কত সালে বিশ্ব দুর্যোগ প্রশমন দিবস কত তেরো অক্টোবর যেটা আমরা রিসেন্টলি কিন্তু এটা পালন করেছি যে বিশ্ব দুর্যোগ প্রশমন জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস দশ মার্চ এখন এই দুইটা কিন্তু দেয় তাই আমি বলি প্রশ্ন আসে যে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস কত দশ মার্চ অপশনে দিবে 
তেরোই অক্টোবর দশ মার্চ এই দুটো থাকবে সাথে আরো দুটো দিন কারণ আমরা কিন্তু পড়েছি বিশ্ব দুর্যোগ প্রশমন দিবস তেরোই অক্টোবর আমার মাথার ভিতরে আছে এবং পড়েছি জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস দশ মার্চ কিন্তু কোন দুই কারণ দুইটাই কিন্তু দিবস এবং দুইটাই কিন্তু দুজন একটা বিশ্ব একটা জাতি আমরা কনফিউশন হয়ে যাই অতএব সবসময় আমরা তো আমাদের দেশকে এগিয়ে রাখি তাই না আমাদের দেশকে এগিয়ে রাখার জন্য আগে আমরা দশ মাসটা মুক্ত করি এর পরের তারিখটা বিশ্ব অর্থাৎ বিশ্বটা পরের অবস্থান আমরা জাস্ট এভাবে পড়লো বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থা কোন আইন প্রণীত হয় দুই হাজার তো আমরা এই জিনিস এই তিনটা জিনিসে আমাদের তিনটা আরো আছে কর্মসূচি চালু হচ্ছে দুই হাজার চার সালে আমাদের এই চারটা মুখস্থ করলেই চলবে আবার আচ্ছা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক এইখানে আছে একটা মানসিক একটা পরীক্ষা মানে যেমন এখানে একটা চক্র কারে শুরু হয়েছে অনেক ভাবে এটা কোশ্চেন আসতে পারে তবে আসার সম্ভাবনা খুব কম কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলো টেকনিক্যালি দেয় না কারণ এটার সাথে আসলে সেরকম সেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইয়া রাখে না দুর্যোগ ব্যবস্থার মুখ্য উপাদান এটা দরকার নেই একটু আমরা দেখি দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুই ধরনের কাছে আমরা এটা নিয়ে এটার সাথে সাথে করি মানে আমি বলি সেটা হলো যে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ বা কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এইখানে একটু ওরা টেকনিকটা ধরে এরকম যে দুর্যোগ নিম্নে দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত যেমন এখানে বেড়িবাদ নির্মাণ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ পাকা ও মজবুত ঘর বাড়ি তৈরি নদী ওরা কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন করে প্রশ্ন করে কিরকম নিজের মন্তব্যের উপরে ছেড়ে দেয় ধরি আমার এখানে চারটা এখানে এই তিনটা আছে স্বল্প তিনটের একটা দিবে কথার কথায় এখানে তিনটা ছাড়াও কিন্তু আরো আসতে পারে যে এটা তো এমন না যে এটা গেজেটেড আর পারে এটা তিনটের বারে আরো আছে তখন লিখে দিবে যে দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিম্নে নিম্নে কোনটি আপনার যথাযোগ্য বলে মনে হয় তখন যখন নিজের উপরে ছেড়ে দেয় তখন কোশ্চেনের আনসারদের কঠিন হয়ে যায় কারণ যে চারটা কোশ্চেন আসে এরা এত কাছাকাছি উত্তর যে আসলে কোনটা রেখে কোনটা দিবে এটাই একটা বড় কনফিউশন ব্যাপার নেই সেক্ষেত্রে আসলে নিজেদের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন আনসার দিতে এটা একটা টেকনিক্যাল সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল একটা বিষয় এখানে যেমন মেডিকেশনটা আছে দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি দুর্যোগ প্রশম বলে তো পূর্ব প্রস্তুতি আমরা আগে দেখেছি কিন্তু তারপর হলে এখানে আমরা এখানে আলোচনা করা আছে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করুন বা অভিনয় দুর্যোগ সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইত্যাদি আমি একটু করে যাই আচ্ছা আমরা একটু আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান একটা মেইন একটা টপিক চলে এসছি মানে বেসিক একটা ব্যাপার এখানে বাদ দেওয়ার যে অপশন এখানে বাদ দেওয়ার যেমন আবহাওয়া অধিদপ্তর অর্থাৎ মেট্রোলজিক্যাল ডিরেক্টরেট অ্যাকচুয়ালি আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো থাকে এটা কিন্তু আমরা জানি যে স্পার্শ আন্ডারে থাকে এবং এই স্পার্শই কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যেটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অবস্থিত যেটা আগার গতে অবস্থিত ঢাকার আগার গ এবং অধীন আছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন হয়েছে বিশাখাপ্তি সালে আগে তিনটা বলেছি আর এখানে যে পাঁচশো যেমন প্রশ্ন এখানে আসতে পারে এরকম রাডার উপ গ্রহ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় কোন কোনটির মাধ্যমে আমাদের একটাই 
কৃষি আবহাওয়া কর্মসূচী পরিচালনা হয় কোনটির মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সতর্কতা প্রদান করা হয় কিসের মাধ্যমে তখন কিন্তু আমাদের এই অপশন গুলো চলে আসবে এবং পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র চার আচ্ছা এগুলো কোন কিছু শিফট করা যাবে না এগুলো পুরা মুখস্থ করতে হবে এর বিকল্প কোন অপশন তাহলে আবহাওয়া স্টেশন কয়টি পঁয়ত্রিশটি ভূকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র চারটি আবহাওয়া কেন্দ্র কোথায় চারটি এবং আবহাওয়া কেন্দ্র চারটি এবং কোথায় কোথায় এই জিনিসটা অবশ্য করতে হবে যেমন কক্সবাজার চট্টগ্রাম পটুয়াখালী ঢাকা আবহাওয়া কেন্দ্র আবহাওয়া অধিদপ্তর দুটি সাতটা ঢাকা রাডার স্টেশন পাঁচটি কৃষি আবহাওয়া পূর্বাস পূর্বাভাস কেন্দ্র বারোটি সাইক্লোন সেন্টার আঠারোশো একচল্লিশ এখানে আসলে স্কিপ করা যাবে না কারণ এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব কিছু এখানে তুলে ধরা তো আমরা এগুলো সবই মুখস্থ করব এর কোন বিকল্প নাই এবার একটি স্পর্শ নিয়ে আর একটা বলি স্পর্শের পূর্ণ রূপটা কি বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড অর্গানাইজেশন যারা জিআইএস নিয়ে পড়াশোনা করছে বা জিআইএস সাবজেক্ট আছে বা জিআইএস সম্পর্কে জানে তারা খুব ভালো করে জানে যে স্পর্শটা কত বড় একটা ভূমিকা পালন করতেছে যদিও আমরা যারা সাধারণ জাগরণ তারা কি স্পর্শ সম্পর্কে ধারণা বা আমাদের স্বামীদের ওটা ফলক হয় না আচ্ছা যাই হোক স্পর্শ প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে ভূমি দরকার সদর দপ্তর আগারগাঁও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্কৃত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দরকার একদমই এটা অ্যাভয়েড করার কোন অপশন নাই জিরো বাস্তবায়ন করেছে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট তৈরির কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু দুশো পঁচাত্তর সালে চোদ্দ জুন অবস্থান বেদ দুনিয়া একদম মনে মনে হচ্ছে চলে আসলো কোথায় বর্তমানে গাজীপুর গ্রান্ড থেকে বঙ্গবন্ধু ট্রাকিং এবং পন্ট্রোলিং করা হচ্ছে বর্তমানে ভূপকেন্দ্র চারটি বেদুনিয়া তালিবাবাদ দেওয়া যাবে না ভয়াবহ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্র এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড সেটাকে আমরা ওয়াবদা বলি এটা আমি অনেকটাই বর্তমানে বিডাব্লিউ ডিবি কিন্তু ওয়াবদা এখন অনেক জায়গায় বলে আমি আবার বলছি যে এই স্পর্শ এবং মেটেরিয়াল এখানে বিদেশি নাম হঠাৎ করে যখন আমাদের প্রশ্ন চলে আসে তখন আমরা হক শিখিয়ে দেয় যে এটা আবার কি জিনিস এটা আনকমন এটা আমার কোনোদিনও শুনি না এই ধরনের কোন শব্দ এটা কোন আনকমন জিনিস না কার্যক্রম কিন্তু 
जलवायुर्तने जलवायुर्तन कारो का से कोनो कलेक्शन ना थे कि अवश्य नेट थे कि हो पेपर पड़े हो बॉय पड़े हो जेब आवे हो जलवायु और बर्तन ये बांग्लादेश भूमि का एवं बांग्लादेश जो भूमि की भूमि का इटा विशेष दौरवारे की धरन जे कंट्रीब्यूट कर से शेष दिन बुला हमारे तो जाना चिष्टा को एक आरोने जाना चिष्टा को कारण बांग्लादेश � प्राकलन अनुजा समुद्र पृष्ठ उच्चता प्रकाशित खाद्य प्रश्न पंचाशेर कारण जलवायु 
नेदारलैंड আচ্ছা সবাই কি আছে নাকি আছে স্যার আবার মানে আমি তো মনে হচ্ছে এক একই ক্লাস সব দিন সারা সব কিছু আচ্ছা এখন যেটা আছে ডেল্টা প্ল্যান এখানে আসলে যেভাবে আছে ঠিক আছে তো আমরা আর আর একটু ডিটেইলসে চলে যাব আমরা একটু ডিটেইলস পড়ার চেষ্টা করব আমরা আর একটু বই পড়ব আর একটু ঘাটব যাতে এই জিনিসটা সম্পর্কে আরো জানা যায় এবং এই বন এই ডেটা প্ল্যানের যদি আরো কোন কালেকশন থাকে সেগুলো অ্যাড দেখার চেষ্টা করব তবে এই যে যে পরিকল্পনা 11টি চ্যালেঞ্জ তাই না संघटित हलो क्यों संघटित हलो चैलेंज हलो की चैलेंज फलाफल आगे चेस्ट कर फलाफल नियम से क्षेत्री <laughs> प्लान परिकल्पना अंचल के बुझा खराब प्रवण अंचल 
আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল বা হাওড় অঞ্চল কোথায় তাহলে সেটা আমরা এটাই দেখব এই যে সিলেট বিভাগের অংশগুলো এই সিলেট বিভাগের অংশগুলো আমি তো নগর অঞ্চল কোথায় মোদি অঞ্চল বা মহন কোথায় উপকূলে অঞ্চল কোথায় সব কিছু এখানে তুলে ধরা তো আমার মেইন যে জিনিসগুলো আমি করেছি আগে এটা হলো হটস্পট পয়েন্ট ছয়টি এই যে তিন ভাগে বিভক্ত ডেল্টা প্ল্যান এগুলো এবং এগুলো স্কিপ করার কোনো অপশন নাই কারণ এগুলো এমন ভাবে আসবে যে তখন কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে আর সেটা কিন্তু অনেক কষ্ট হবে এরপর আসবে নির্দিষ্ট অবশিষ্ট ছয়টি বন্য ও জলবায়ু পরিবর্তন বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এগুলো আমরা একটু স্কিপ করে দিই এগুলো এখানে একটু ধরতে হবে আমাদের অর্থাৎ আমরা জানি যে বাংলাদেশ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার কিছু কিছু বিষয়ে খুবই আহ বিশ্বের দরকারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে সেটা হচ্ছে এমডিজি এবং এসডিজি অর্থাৎ মিলিয়ন ডেভেলপমেন্ট গোল এবং তার ভিতরে আমাদের জিওগ্রাফি বা এই ভৌগোলিক যে বিষয়গুলো চলে আসে একটি লক্ষ্য তেরো চোদ্দ এবং তেরো নম্বরে কি আছে জলবায়ু পরিবর্তন এটা এই লক্ষ্যমাত্রা ধরা আছে কত দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে এবং দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে এবং চোদ্দ নিয়ে বলা হয়েছে সাগর মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি পনেরো নঙ্গ বলা হয়েছে স্থল বাস্তুতন্ত্রে আচ্ছা এইগুলো ভিতরে অ্যাডজাস্ট আমরা একটু জানবো তবে মেইন বিষয়টা দাঁড়াবে আমার এখানে অর্থাৎ এই যে দুই শতটি লক্ষ্যের মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবেশ সংক্রান্ত লক্ষ্য তেরো চোদ্দ এবং পনেরো প্রশ্ন কিন্তু এটাই আসবে যে এসডিজি জলবায়ু সংকটে যে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি কোন কোন ধারায় বা লক্ষ্যে কোন ধারায় বা কোন লক্ষ্যে বলা হয়েছে তেরো চোদ্দ পনেরো এর যে কোনো একটা আছে আমরা এগুলো মুক্ত প্রোটোকল স্বাক্ষর করে প্রজেন্সিয়াল গঠন করা হয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই ইত্যাদি এটা এই দুইটা আমরা ধরবো আচ্ছা এরপরে এনবিএসবি এটা দরকার নাই ইউএনডিএসি অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন ডিজাস্টার অ্যাসিস্টেন্ট কোয়ার্ডিনেশন এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক যে পদক্ষেপ সেইগুলো এখানে বলা আছে তো এটা আসলে মেইনলি হয় যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউএন বিএসি বা ইউএনডিআর এদের সদর দপ্তর এবং এরা কোন কাজের সাথে এদের সম্পর্কে দুই থেকে তিনটা বেশি সে বিশেষ করে ইউএনডিএস কি এবং এদের সদর দপ্তর কি এবং কোথায় এদের সদর দপ্তর এই জিনিসগুলো একটু সবাই আপনারা বলবেন যাতে এই জিনিসগুলো খেয়াল থাকে আমাদের 
বুঝতে পারে নাই বা এই জায়গাটা টাচ করে ফেললো হ্যালো আপনাদের কোন কোশ্চেন আছে কিনা সেটা বলেন তার কোন কোশ্চেন নেই আচ্ছা কোশ্চেন যেহেতু নেই তাহলে কি আমি এখন তাহলে স্ক্রিন যেহেতু অফ করে দিচ্ছি আর কি বিদায় নিব এবং আজকে কিন্তু শেষ ক্লাস এই ব্যাচে আর কিছু পড়বো কিনা বা আর কোন অধ্যায় কোন বিষয় যেটা খুব বেশি পড়া উচিত পাঁচটা অধ্যায়ের ভিতর বা যদি আপনি কিছু সাজেশন দেন সাজেশন হলো এখানে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা আছে তবে এটাই যে পর্যাপ্ত সেটাও বলবো না কারণ পড়াশোনাটা আসলে পর্যাপ্ত এই প্রিপারেশনটা পর্যাপ্ত কোন কোন সাবজেক্টই পর্যাপ্ত কোনো বিষয় না এটা অপর্যাপ্ত একটা বিষয় তবে পর্যাপ্ত নিজের করে নিতে হবে নিজের যে মানুষের তো চাহিদা শেষ নাই নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য করতে হবে তো আমি বলবো যে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো বেসিক জিনিসগুলো তারপরে এই বেসিক পড়াগুলো নিজেকে একটু আরো ঝালাই করে নিতে হবে আমরা যখন বাজারের বিভিন্ন গাইড বই পড়ি তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো অটোমেটিকলি চলে আসে ওই জিনিসগুলো মুখস্ত করতে হবে এটা হচ্ছে জিওগ্রাফির একটা বিষয় আর জিওগ্রাফির একটা মজার বিষয় হলো যে ভূগোল তো আসলে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক না আর এই বাংলাদেশের মধ্যকার কোনো জেলা কেন্দ্রিক বিশ্বে দূরে আমরা যখন সাপোজ কথা বলি বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক পড়তে যাই তো জিওগ্রাফিকে বাদ দিলে কিন্তু আর কোনো সাবজেক্টই থাকবে না সাবজেক্ট বলতে বাংলাদেশ আর আন্তর্জাতিক নিয়ে কোনো আলোচনা থাকবে না সে যে আলোচনাই করা আমি আগেও বলেছি তো আমি বলবো যে ভূগোলের বেসিক বই যেটা নাইনটিন এর বইটা এটা বেশি বেশি করে ফলো করার জন্য কারণ এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি মেইন জিনিসগুলো এখানে যদিও আছে তারপরে আরো নিজের যদি একটু করি আরো বেশি করে পড়ার জন্য নিজে নিজে নোট করে নিজে নিজে দাগে একদম মানে ওই যে আছে না যে ইন্টারভিউ একদম ইন্টারভিউ তো ছেলে মেয়েরা তো পড়াশোনা করে একদম বই আলটিমেটলি সবকিছু সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলা এবং আর্টস এর সাবজেক্ট গুলো আমরা যাই পড়ি না কেন সব কিন্তু বেসিক বই আগে ধরাই লাগে না ধরে না ধরে ওই গাইড বই ধরে কাজ হবে সেই অনুপাতে আমি বলবো গাইড বইয়ের পাশাপাশি বেসিক ভূগোলের পড়া দরকার এবং এই দুইটার পাশাপাশি আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পেপার অর্থাৎ পেপারে ভূগোলের উপরে বা এই যে বৈশ্বিক আবহাওয়ার উপরে যে বিষয়ে আসুক না কেন সেটা কাজ করতে হবে এবং ওইখান থেকে কোশ্চেন আসে শুধু যে এই বেসিক বই এবং গাইড বই পড়লে তো তাকে আমরা অনেক কিছু করি কারেন্ট অ্যাফেয়ার 
डिविसन
সেইখানে আমি অনেকেই দেখতে পাচ্ছি সোসনা বেগম আফসা কাশপিয়া মাহবীর তাহদিমা মনসুর সবাই কি লাইনে আছে জি স্যার ওকে জোসনা বেগম আর আপনি কোথায় আছেন মানে কোথায় পড়াশোনা আমি বাড়ি মামিন সিং কিন্তু সিলেটটা কি আমার আমাদের হাতে লেখার মান অনেক খারাপ এখন কারণ আমাদের এখন প্র্যাকটিস নাই আমরা মেসেঞ্জার ব্যস্ত থাকি ফেসবুক ব্যস্ত থাকি আমি আগ্রহ বলেছি এখনো বলি মানে আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন এবং পড়াশোনা কি শেষ জি না স্যার আমার ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল শেষ হয়েছে এখন মনোগ্রাফ চলছে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি সোশিওলজি নিয়ে খুবই ভালো ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো খুব ভালো একটা বিষয় এখানকার তো পড়াশোনার পরিবেশ এবং চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার আমি জানি ওদের কষ্ট কি ওরা কি করে না করে কারণ আল্লাহ রস্তে ওই বজারের বজার থেকে শুরু করে রাত রাত নয়টা পর্যন্ত কি হয় ভালো করে যারা লাইব্রেরি করে বিশেষ করে ঢাকার ভিতরে তো আসলে পর্যাপ্ত জায়গা নেই যার কারণে এবং সেটা তো দেখা যায় যে ফসলের আদান শুরু হয়ে যায় শুরু হয়ে যায় লাইব্রেরি আর যারা ঢাকার বাইরে যারা ঢাকার বাইরে আমি এখানেই বলি এই পড়াশোনাগুলো বসা এবং কখন যে দিনটা যায় আর সূর্যটা ওঠে আর সূর্যটা শেষ হয়ে যায় এরকম বহু ছেলে ছেলে মেয়ে জানে না সূর্যটা কোথায় যাচ্ছে আসতেছে অথচ তারা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে তারা একটু তখন গভীর ভূমি আছে তাহলে চ্যালেঞ্জটা কোথায় চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এখানে শুরু হয়ে যায় তাহলে কিভাবে টপকানো যায় তাহলে যারা ঢাকার বাইরে এদের আরো দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় তো আমরা দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জ দেবো না আমরা মনে করব আমার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি আমার বাসাটা একটা লাইব্রেরি আমিও জি আমরাও সবাই লাইব্রেরি করব সেই ভাবে সবাইকে আগাত এটা একটা জাস্ট মোটিভেশন থ্যাংক ইউ জি স্যার রোহিত কাশফিয়া মাহিয়া আছে জি স্যার বলেন আপনার ডিটেইলস বলেন স্যার মার্কেটিং এ পড়াশোনা করি অনার সেকেন্ড ইয়ার রাজশাহী এখনই লেগে পড়েছে এটা কিন্তু ভালো একটা দিক পজিটিভ খুবই পজিটিভ 
তবে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় ঠিক আছে পড়াশোনা চালিয়ে যান তারপরে হচ্ছে কে তাহরিমা মনসুর জলজিতে অনার্স শেষ করলাম মাস্টার্স এ ভর্তি আছে আর প্রিপারেশন নিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো বিষয় খুবই ভালো যে সবাই মোটামুটি তারপরে কে আছে তো যাই হোক সবার সাথে একটু পরিচয় ভালো লাগলো সবার প্রিপারেশন সবার যে একটা লক্ষ্য সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে এখন তো প্রায় এগারোটা অনেক রাত হয়ে গেছে বটে কারণ এখন তো সন্ধ্যা হয় সাড়ে দশটার সময় এগারোটা একেবারে কম না সবার জন্য শুভকামনা থাকবে সবাই সুন্দরভাবে নিজের ক্যারিয়ার মানুষ হয়ে নিজের ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠিত করবে সবচেয়ে বড় অঞ্চল আপনি আপনার যে হাসি গুলা এই হাসিটা তখনই জয় হবে যখন দেখবেন আপনার যে কোনো খুশি সম্পাদে তার পিতা মতো হাসবে এছাড়া যদি তাদের না হতে পারেন আপনি যতই প্রতিষ্ঠিত হন যতই ক্যাডার হন যতই ভালো কোনো জায়গায় চাকরি করেন না কেন আপনার সমস্ত চেষ্টা বৃথা আপনার পরিবারের প্রতি আপনার আপনাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হবে এটাই হলো বিষয় যতটা না পরিবেশ মানে পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ভালোবাসা না দিতে পারবেন আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করা কঠিন থাকবে কারণ ক্যারিয়ারের বড় একটা অংশ হলো হতাশা যেটা তারাই পারবে আপনাকে ঠিক আছে এটা হলো একটা বিষয় সবাই সমর্থন নিজের পরিবার সবার জন্য শুভকামনা আমাদের মতো করবেন ভালো থাকবেন আর যদি কেউ ঢাকা আসেন আমি ঢাকা খুলে দিয়ে আসি তা তো ঢাকাতেই নয়কে পারফেক্টলি চলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম